Bonjour! Vous savez probablement qu'il y a beaucoup plus de vocabulaire en anglais qu'en français en général, mais il y a aussi des cas où c'est l'inverse. Il y a un mot en français qui est difficile à traduire en anglais. Donc un exemple, c'est le verbe « étraîner ».« Étraîner », ça veut dire « porter » ou « utiliser » pour la première fois. Donc on peut dire par exemple « je vais étraîner mon nouveau manteau samedi ». Donc, ça veut dire « samedi, je vais porter mon nouveau manteau pour la première fois ». Et je me souviens d'ailleurs que quand j'étais petite, euh, on avait une espèce de superstition que c'était chanceux d'étraîner quelque chose le samedi. Euh, ça apportait de la chance. Donc, c'est mieux étraîner quelque chose le samedi qu'une autre journée. Mais c'est pas que c'est mal chanceux les autres journées, c'est juste c'est le fun, c'est amusant, c'est intéressant de porter quelque chose pour la première fois et c'est mieux si c'est le samedi parce que c'est la fin de semaine et c'est spécial. Donc, un beau mot très français, étraîné. C'est tout!